guys. So, what's up? So, ngayon, pupunta po tayo sa checkpoint. Kukunin po natin, deliver natin ang filament. So, yun guys. Nakalusot po tayo sa checkpoint ng barangay namin. Hindi ko po na-film kasi hawak kay cellphone na. Kaya naman, wala kasi akong holder na nakalagay dito eh. Bibili tayo niya next time. A little later. So, yun guys. Nakuha na po natin siya. Dito tayo sa paradel. Hanggang dyan lang po tayo nakapasok. So, ito na po yung ating filament. Tara po mo. Excited na ako. A little longer than a few minutes later. Wow, too slow. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Guys, cut ko na po yung record dito. Excited talaga ako mawe. So, yan guys. Unbox na natin. So, shoutout po kay Christian Judy. Siya po yung supplier nito. Ang filament na binili ko. So, ito pa yung pinakaunang spool ko ng filament. So, I ordered isang PLA white. Isang PLA purple. Kita ba sa camera ito? Yan, purple. So, papakita ko po sa inyo kung para saan ito nga yung binili ito. So, ito po yung ginawa kong 3D printer. So, I posted it on social media. Ang dami po nag-request ng DIY video. But unfortunately, nag-film po ako ng paggagawa nito kaso ang dami pong kulang. Hindi ko po siya magawa as a video. So, try ko pong i-film na na yung pag upgrade ko nito. So, quick spec muna tayo ng ating printer. So, sa bed, mayroon siyang 200 by 200 by 200 po na printing, ano, printing space. So, we have single Z-axis motor. And this is run by, nasa na yun? Ito po yung kanyang processor. Large X technology po siya. So, ordered ko tong board na to for around 2,100 pesos. So, pero po siyang 32-bit ARM processor. So, super powerful na po niya para sa printer na to. So, let's try the upgrade na po. So, ang first upgrade na gusto ko mangyari is, eto. Naka-cable tayo lang siya tapos naka- Tawag dito, glue stick. So, napaganda po niyang pangkapit para sa ating hot end. So, dapat dito is plastic na lang. So, try natin gumawa ang PLA. So, bad news lang para sa ating printer is hindi siya heated bed. Tapos, ang ating bed ay nakilip. So, natry ko na siya working naman siya kay PLA. So, PLA lang po muna ang pwede natin i-print dito. But, in the future kasi may bala akong gumawa ng bagong printer. So, nag-order na ako ng mga yun yung rin. So, station po tayo dyan, ha? Kagawa tayo ng bago. Yung pwede ng ABS, ABS na yan. So, tapos muna. Gagawa muna tayo ng CAD design. So, I'm using the Tinker CAD po. So, pasensya na po sa camera. Dahil ano lang po gamit sa cellphone na malikot pa. Walang OIS. So, new design. So, so show ko na lang po sa inyo to screen, screenshots na po. Okay? What we do here is go back, 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 back.
yun na mga master nagkamali na agad ako sa first spin ko pa lang so yung back panel niya nilagay ko first lay, isang layer lang tapos ang hirap ang tagtagin dito ano ba sabi na siya tapos ito one layer lang siya eh so pinagtag so ang bala akong gawin ipipinish ko na lang ito as flat test pagpipinit ko na ako ng ikakapitid ko na back panel Next part. Oh, ang pinakaayaw ko dito. Paano ang patanggal? <laughs> Pwede na pagsagaan. Unang print. Tadaan, tadaan, tadaan. Next part. One eternity later. and 15 minutes na po ang tagal naman niya matapos ito na 99% kapit na po siyang matapos yes tapos na for functionality okay naman siya so may mga batas batas for airflow and may indent dito para sa mga wiring test fit natin siya tala 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 oh my god hindi siya fit fit siya nice
na ulit. So guys, ito yung pinakapalpak na print. Kita ko kasi, ilang beses po siya nag-alarm ng hot and error. So nade-disconnect po yung ating hot end. Dumalamig po yung hot end natin habang nagpiprint. So madami po dito yung layer gap. So ilang beses po siya nag-alarm ng layer, ano, ng hot and error. So meron siya mga layer gap. Hindi nakita sa camera. Basta meron dito. Wala ko na camera ko. Ito rin po. Okay. Kita nyo naman. Yan. Layer gap po siya. So, mahina po ito. Pero, sa pagkakabitan ko naman, hindi naman kailangan ng masyadong structural stability. So, pagkatsagaan ko na ito. Sayang kasi yung oras. Pati yung filament pag gagawal pang panibago. So, this one. So, this one. Nag-suffer din po siya ng konting kababalaghan. Pero, stick pa ko ito naman siya. 